ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഞാനൊരു ഹാഫ് ഏപ്രിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് നട നടത്തുന്ന അപ്പോൾ അവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന പയ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിമാരായാലും ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏപ്രണാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഹാഫായിട്ടും ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഏപ്രിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പഴയ എന്താ പറയുക ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോള് എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചുരിദാർ അതായത് നല്ല കോട്ടൻ്റെ ഒരു ചുരിദാറും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഷോളിൻ്റെ പീസുമാണ് ഞാൻ ഈ ഏപ്രൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തുണികൾ അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് എടുത്തിരി എടുക്കുന്നത് ആ ബാക്ക് സൈഡാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക അധികം അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം തൊട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയറായിട്ട് കിട്ടും നല്ല വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഏപ്രം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുവെച്ച് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നീക്കുന്നത് ഒരു പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് നീളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് നീളം പിന്നെ വീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ തുണി നമുക്ക് താഴ്ത്ത ഭാഗം വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് ദാ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മടക്കി വെച്ചേക്കാണ് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ കാര്യങ്ങളും നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള തുണികളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ മൂന്ന് ഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ചിങ് ആയി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം യാതൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതിന് മുഗൾ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു എന്താ പറയുക ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചു കെട്ടാനായിട്ടൊരു ഇത് നമുക്ക് തുണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ വരെ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് പീസ് വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേഗം വരാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പീസുകൾ കൈയോടെ തന്നെ അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ നമുക്കത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പാവും എന്താ അയൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഷോൾഡർ തൊട്ട് താഴെ വരെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവാം അത്രയേ വേണ്ടു അതും രണ്ട്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ലെവൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ തയ്ക്കാനുള്ള വള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വാറെന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും അപ്പോൾ അതിനുള്ള തുണി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയാണ് വേണ്ടത് നീളം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കളയണം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ കളഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് അല്ല അയൺ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊന്നും മടക്കി കൊടുക്കാം ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ അധികം പറഞ്ഞേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞേരുന്ന അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടികൾ അത്യാവശ്യം അറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് രണ്ടും ഓൾറെഡി അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ തുണിയും ഞാനിവിടെ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൻറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് പോക്കറ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുണിയുടെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതും അയൺ ചെയ്തത് ഇതും ഞാൻ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എളുപ്പം ഇതാക്കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തുണി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വളരെ എളുപ്പമാവും ആ ഒരു രീതിയും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അയണ്ട ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നൂല് ഇങ്ങനെ പിന്നി പിന്നി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ മോൾ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ശകലം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോൾ ഒരു ഇഞ്ചല്ല ഒരു ഒരു കാലിഞ്ചോളം നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടും തയ്ക്കുന്നത് ഏതൊരു സ്റ്റി തുണിയിലായാലും തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ നല്ല വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ തുണി ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇടയാവും അപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും എന്താ പറയുക അതിനകത്തുനിന്നൊന്നും ഇത് വരത്തില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടിഞ്ച് മടക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് ആദ്യം നമുക്ക് മട മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മടക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് മടക്കുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടം വരെ നമ്മളത് മടക്കി വയ്ക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഇത് സെക്യൂറായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മുട്ടി സൂചി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പണി കഴിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് മടക്കും ഒരുമിച്ച് മടക്കിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നാട വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പം പണി കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മടക്കി കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡും കൂടി ഒരു രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതെങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മടക്ക് നമുക്ക് അതിലോട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ
എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്കെയിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് വെട്ടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഇതുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ അളവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലായി പോകും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ ജീൻസിൻ്റെ പഴയ ജീൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വെക്കാം അല്ല വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തുണി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത തുണി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള തുണിയാണിത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോക്കറ്റിൻ്റെ പണി നമുക്ക് കട്ടിങ് നമുക്ക് ഇവിടം തീരും അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാനിത് വീ നീളത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറിഞ്ച് വീതി ഇനി നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ തിന്നായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ അളന്നെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ആറിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മടക്കിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ഇനിയും ഇതാവാതിരിക്കാനായിട്ട് തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ രണ്ട് മടക്കിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ളതൊക്കെ വേസ്റ്റ് പൊക്കോളും അപ്പോൾ ആറിഞ്ചിൽ നമുക്ക് വെട്ടി എടുത്തു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അത് എന്തെങ്കിലും അധികം തുണി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം സെൻറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ പണി ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പീസ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിനും ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ മടക്കും മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കേർവ് പോലെ അതായത് ഒരു ഒരു റൗണ്ട് പോലെ നമ്മൾ പോക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തുണിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്ര മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് റൗണ്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ആ അപ്പുറത്തെ പോക്കറ്റും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പോക്കറ്റ് മതിയെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ല വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ താഴെ ഭാഗം മോൾ ഭാഗം സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മനോഹരമായ പോക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുണിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഒരു ഏകദേശ അളവ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം ഞാനിപ്പം വെച്ച് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ധാരണ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ പോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടമായി കുഴപ്പമില്ല കൊള്ളാം കാണാനായിട്ട് കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷർട്ടിലൊക്കെ പോക്കറ്റ് വരാറില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ഉള്ളിലോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെ
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുണി ഞാൻ ഓൾറെഡി അയൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ നാടയുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കാലിഞ്ചകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് എളുപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരണ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു കാലിഞ്ചിലിട്ടിട്ട് അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിലാളെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അവിടോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കെട്ടിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റണം കാരണം ഇപ്പോൾ അയൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണവും നല്ല പോലെ അതിനകത്ത് നിന്നോളും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ച് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ നാട സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ എന്നെ പോലെ അറിയാത്തവരെ ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും തുടക്കക്കാരി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാ ഇവിടെ അവിടോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കാം കറക്റ്റ് ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം അതേ അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ സൈഡായ മുഗൾ ഭാഗവും നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അതായത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നു കേട്ടോ കഴിയണു അപ്പോൾ കൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പശ വെച്ചിട്ടായാലും നല്ല ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് കെട്ടിട്ടിട്ട് നൂലൊക്കെ നല്ല പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പം തന്നെ കൈയോടെ ആ നൂലുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴായാലും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനാണ് ഇച്ചിരി പണി വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ പോക്കറ്റ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ പോക്കറ്റിന് മുഗൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ക്വയർ നീളത്തിലിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പോക്കറ്റിൻ്റെയും അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം താഴ്ഭാഗം വരുന്ന ഈ യു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മോൾ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ മോൾ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്ടോ ഞാനിതിൽ തുടക്കക്കാരി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അത് അറിയിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് പോക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോ സൈഡും നമുക്ക് തുണി ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച്
പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ജിനൂസ് കിച്ചൺ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ മാറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു